പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ ഉരുളങ്കാഴ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഉരുളങ്കാഴങ്ങളും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് നൽകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഈ കറി ചോറിന്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിന്റെ കൂടെ അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ബസ്മി റൈസിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാൻ തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇനി നോക്കാം ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അര കിലോ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയും എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന തക്കാളിക്ക് പുളി ഭയങ്കര കുറവാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ തക്കാളിക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ അത് അപ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് അത്യാവശ്യം പുളി ഉണ്ട് കറി നമ്മൾ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും പിന്നെ തക്കാളിയും പിന്നെ ഞാനിവിടെ സവോള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയൊരു സവോളയിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സവോളയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ചേർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ വർഷം ഇഞ്ചി ഞാൻ ചതച്ചിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ചേർക്കും അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളകും വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ചേർക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് ഇടണ സമയത്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കടുക് വേണം പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം വേണം പിന്നെ മസാല പൊടികളായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം മല്ലിപ്പൊടിയും വേണം മല്ലിപ്പൊടി ഒരുപാട് ചേർക്കില്ല വള്ളി കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു മഞ്ഞ കളറുള്ള കറിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കണത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയിട്ട് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത തക്കാളി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചേർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സവോളയും ചേർക്കുക കൂടുതൽ ഇഞ്ചിയും കൂടുതൽ സവോളയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കില്ലേ ആ സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കീറിയിടാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ കപ്പിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ കുക്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ഉള്ളങ്ങളെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ തീ ഓൺ ആക്കുക കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആവി മുഴുവനും പോയിട്ടുണ്ട് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗത്ത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും അതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചേർന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ചേർക്കുക അപ്പൊ കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല തിക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ച് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉടയാണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് കിടക്കട്ടെ ഞാനൊരു കുറച്ച് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഉടച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതാണ്ട് നീക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന്
പച്ചമുളക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർക്കേണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തോ ഇനി സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്നു വരണം സവോള വളർന്ന് വരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അതേപോലെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കറി വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സവോളയ്ക്ക് പോകാൻ ചോന്നുള്ളി വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോന്നുള്ളി ചേർക്കാട്ടോ അപ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് സവോളയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ കറികളിലേക്ക് ഒക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കട്ടോ എന്നിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിക്കും അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞളുടെ ആ പച്ച ഒരു ടേസ്റ്റും വരില്ല പിന്നെ മഞ്ഞളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണല്ലോ അത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ അല്ല നാട്ടിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ മില്ലിൽ കൊടുത്തിട്ട് പൊടിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും ഈ കുപ്പി ഇത് ഞാൻ നാട്ടിലെ പുതിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഇന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ആദ്യത്തെ എടുക്കുന്നത് ഇത് നാട്ടിൽ പൊടിപ്പിച്ച മല്ലിപ്പൊടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് മില്ലിൽ കൊടുത്തിട്ട് പൊടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മല്ലി നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ പൊടി മിക്സിയിൽ ഇടുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് പൊടിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കറിയിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം തോന്നാറില്ല കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ മമ്മി പൊടിപ്പിച്ച അവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മല്ലി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു പോയതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വരാം അപ്പോൾ മല്ലിയും ഇനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളകൊടി ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പുണ്ടോ നോട്ടെ ഉപ്പ് ഒരു പൊടിക്ക് കുറവുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് കറി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കറി ഇല്ല കണ്ട ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഈ ഗ്രേവിയിലൂടെ കുറേയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ചില ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ കറിയാണല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ കറി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഈ ഗ്രേവി അങ്ങോട്ട് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം ഈ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചേർക്കുക ഗരം മസാല നമ്മൾ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടാമതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ കറി റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണല്ലോ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുക പൂരിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുക അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കറി ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കറി ഒന്നും കൂടി